Welcome back, kaibigan. Tara, mag-aralan muna tayo. May i-share ako sa inyo na mga kaalaman na kung saan ay pwede tayo magkaroon ng isang investment. Ito man ay nagtatrabaho, may nasariling negosyo o empleyado o naghahanap ng pwede o karagdagang pagkakakitaan. Ito ang ating tatalakayin, kaibigan. Magsimula tayo sa mga katanungan na sisimplihan natin ang kasagutan. Naranig mo na ba ang mga salitang stocks or shares o di kaya ay stock market? Interesado ka ba magkaroon ng kaalaman dito sa pamamagitan ng simpleng explanation? Kung oo ang iyong sagot, kaibigan, stay tuned tayo, kaibigan. Kung magustuhan nyo ang video ito, ay ishare nyo sa mga katropa natin dyan. Siyempre, ilike mo na rin at huwag mong kalimutan mag-subscribe sa channel na ito. Okay, kaibigan. Tara, umpisa na natin to. Ano nga ba ang stock market? Sabi ng ating kaibigan si Google, ang Tagalog ng market ay merkado o pamilihan na kung saan may nagtitinda at may bumibili. Gayon din sa stock market. Ito ay ang lugar kung saan may kita mo yung mga nagtitinda, tinitinda at maaari ka rin bumili. Pero ano nga ba ang tinitinda at binibili sa stock market? Makakabili ka rito ng investment na mas tatalakayin natin na maigi sa susunod na katanungan ang stocks. At kapag ikaw ay bumili ng investment, ikaw ay isang tinatawag na investor. Pero gusto natin mas specific syempre. So kapag ikaw ay bumili ng stock, ikaw ay isa ng tinatawag na stockholder. So, ang simpleng kasagutan sa tanong na kung anong stock market, well, ito lang naman ay merkado o pamilya ng stocks. Tara na sa susunod na tanong dyan sa inyong isipan. Ano nga ba ang stocks or minsan tinatawag rin na shares? Ang stocks o shares ay isang ownership security o bahagi ng isang kumpanya na pinagbibili sa publiko. Malamang may tatanong mo kaibigan, bakit naman ipagbibili o binibenta ng isang kumpanya ang bahagi nito sa publiko? Imaginin mo na lang kaibigan na meron kang isang kumpanya at dahil meron kang isang business mindset, syempre gusto mong lumaki at mapalago ang negosyo mo. Syempre, kailangan meron kang dagdag na puhunan. Paano ka kaya magkakaroon ng dagdag na puhunan? Hihirang ka ba ng pera sa bangko? Hmm, pwede. Pero mararagdagan ang expenses mo sa pagbabayad ng interest. Alam mo ba kaibigan, ang mga naglalaki ang kumpanya ay hindi inaasa lahat sa bangko ang paglalago ng kanilang negosyo. Nag-o-offer sila ng ownership security sa public upang makakalap ng funds in the form of stocks or shares na kung saan ay pwede itong bilhin ng investor na tulad natin. At kapag ikaw ay nakabili na ng stocks or shares ng kumpanya at naging ganap ng stockholder o shareholder, ikaw ay magiging bahagi na kasosyo o part owner ng dating pribadong kumpanya. Ikaw ay ganap na karamay na sa pag-asenso o pagkalugi ng isang kumpanya. Medyo gutom na ata ako ko kaibigan. At naiimagine ko na ang isang pizza pie. Speaking of pizza pie kaibigan, kung iisipin natin ang buong pizza pie ay isang kumpanya at ang slice ng pizza pie ay stocks, well, mas marami kang stocks or shares na binili sa isang pizza pie o kumpanya, mas malaki ang bahagi mo sa kumpanya. Ano-ano nga bang kumpanya ang nag-o-offer ng stocks sa publiko? Well, napakarami. SM, Globe, PLDT at napakarami pang iba. Pag nakabili ka ng stocks or shares ng mga ito, oh well, isa ka lamang part owner ng SM, Globe, o PLDT. Matutuwa ka sa pag nila at maaaring malungkot sa pagkalugi nila dahil ikaw ay bahagi na ng mga kumpanyang ito. Mga kahibigan, paano nga ba kumita sa stocks or shares? Meron tayong tinatawag na price appreciations at shares or cash dividend. Ano nga ba yung price appreciation na yan, kaibigan? 
Halimbawa kaibigan, nabili mo ang isang stocks sa halagang piso noong May 1, 2020. Pagkalipas ng isang buwan dahil sa paglipat natin sa GCQ at, at paggusbong na naman ng mga negosyo ay naging 1.50 na siya. Well, tumubo ka ng 50 cents. Malit ba kaibigan? Eh, bakit? Isang stocks lang ba bibili mo kaibigan sa halagang piso? Kung may pang milti ka ng 100 at imbis na binili mo ng milti, ay bumili ka ng stocks na yun, ang dating 100 mo, pagkalipas ng isang buwan, ay 150 na. Pero syempre, yun ay kung aangat o mag appreciate ang price ng stocks na nabili mo. Ano naman ang shares or cash dividend? Ang shares or cash dividends ay para naman sa mga long-term investor, kaibigan, na kung saan ay kapag kumita ang isang kumpanya sa loob ng isang taon, ay maaari kang mapahamagian ng kita dahil ikaw ay isang part owner na nila. Pwedeng shares, karagdagan stocks, or shares nila, or cash ang ipapamahagi ng kumpanya. Halimbawa, kaibigan, Meron tayong 10,000 shares, kaibigan, sa isang kumpanya. At magbibigay sila ng cash dividends na 0.50 cents per share. So, mapapamahagian ka ng 5,000 cash. O di kaya magbibigay sila ng 5 share per 100 shares. Magkakaroon ka ng karagdagan 500 shares at ngayon ay meron ka ng 10,500 shares. Interesado ka ba maging isang stockholder kay Bigan, ni SM, ni Globe, or ni PLDT? Maari ang susunod mong tanong kay Bigan. Paano tayo makakabili sa stock market? Makakabili tayo sa stock market kay Bigan sa pamamagitan ng mga tindero o tinatawag natin na brokers. Merong mga online brokerage firm kay Bigan. Sila po ay mga lisensyadong kumukonekta sa stock market. Sa Pilipinas, ang ating stock market ay tinatawag na Philippine Stock Exchange or PSE. Kung matatawag niyo mga kaibigan, bakit nga ba kailangan pa natin dumaan sa mga brokers? Para kaibigan, wala kang makapagtagpo ng mga modus seller or scammer. Bibili lang tayo sa mga licensed brokers na katulad ng Call Financials, Pills Tax, BDO Numora, BPI Ted, and First Metro Securities. Nga pala, ang bawat kumpanya ay kinakailangan mag-register muna at pumasa sa pamantayan ng Philippine Tax Exchange or PSE. Ang tanong mga kaibigan, magkano ang minimum amount para makapag-open ng account sa pamamagitan ng online brokers para makapag-invest ka or trade? Kailangan natin ng limang libo kaibigan para makapag-open tayo ng account sa mga online brokerage firm. At alam nyo ba mga kaibigan, meron tayong mga brokerage firm na mas mataas ang minimum account nila na sa 25k to 50k. Pero pwede naman tayo makapag-open account sa murang halaga na limang libo in selected online broker. Ano mga kailangan para makapag-open ka ng account sa mga online brokerage firm? Valid ID, TIN number, syempre kaibigan, limang libong piso. Hanggang dito na lang tayo kaibigan. Maraming salamat sa panonood nyo. Sana may matutunan tayo sa pinalaki.